ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിൽ മിക്കവാറും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എൻഡോക്രൈനോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കാരണം അനോബുലേഷൻ അതായത് അണ്ടോൽപാദനം ഇല്ലാതിരിക്കും അത് കാരണം അണ്ടാശയത്തിലെ എല്ലാ അണ്ടങ്ങളും ചെറിയ സിസ്റ്റായി തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഉള്ളത് അതായത് അൾട്രാസൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അണ്ടാശയങ്ങൾ അതായത് ഓവറീസ് പോളിസിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം പ്ലസ് അവർക്ക് അവരിൽ മെൻസ്ട്രൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ക്രമം തെറ്റിയുള്ള ആർത്തവം വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതായി ആൻഡ്രോജൻ എക്സസ് അതായത് പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു ഇതൊരു സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം വോട്ട് ഇസ് എ കോസ് ഓഫ് പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ജനറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിനോ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയിലും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ സ ഈ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലും സെഡൻട്രി ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കാരണമാണ് അതായത് ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ജങ്ക് ഫുഡ് കൂടുതലായി കഴിക്കുക പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡും ബേക്കറി ഐറ്റംസും അങ്ങനെയുള്ള അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും അൺഹെൽത്തി ഫാറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് കാരണവും പിന്നെ ഉറക്കശീലം തെറ്റിയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ എക്സസൈസ് വ്യായാമം ഇല്ലായ്മയും ഇതെല്ലാം കാരണം അമിത വണ്ണത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഇതെല്ലാമാണ് ഈ പി സി ഒ എസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു റീസൺ ഈ പി സി ഒ എസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ഒരു ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സെൽസിൽ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗം സെൽസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശേഷി ഇവരിൽ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാറ്റ് ഡെപ്പസിഷൻ ഈ പേഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള പി സി ഒ എസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ കൂടുതലും അത് ലീഡിങ് ടു ഒബേസിറ്റി ഒബേസിറ്റി വീണ്ടും ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസിലേക്ക് നയിക്കും അത് വീണ്ടും അനോവിലേഷനും വീണ്ടും ഇതേ പ്രക്രിയ തന്നെ ഒരു സൈക്കിളായി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇതാണ് പി സി ഒ എസിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് പി സി ഒ എസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ എന്താണ് കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻലി അവരിൽ അതായത് മെനാർക്കി അതായത് ആർത്തവം എത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇറെഗുലാരിറ്റി ഓഫ് മെൻസസ് ഉണ്ടാവും മെൻസസ് റെഗുലറായി വരില്ല ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ വല്ലപ്പോഴും മെൻസസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് അവരിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ആക്നി അതായത് മുഖക്കുരുടെ പ്രശ്നം പിന്നെ ഹെർസുട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായ രോമ വളർച്ച അതായത് അപ്പൽ പ്ലോച്ചൻ പിന്നെ വയറു ഭാഗത്തൊക്കെ അമിതമായിട്ടുള്ള രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാവും അലോപേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചലും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പിന്നെ ഇവരിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം ഒബേസിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്ലസ് അക്കാന്തോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് അതായത് കഴുത്ത് ഭാഗങ്ങളിലും പിന്നെ കൈ മടക്കലല്ല ഒരു കറുപ്പ് പാടുണ്ടാകും പ്ലസ് ഇവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് അതായത് വന്ധ്യത അതും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പി സി ഒ എസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിംറ്റംസ് മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് പി സി ഒ എസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ വി ക്യാൻ ഡു എ സ്കാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ആണോന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ വോളിയൂം നോക്കും പോളിസിസ്റ്റിക് ഉള്ള ആളുകളിൽ ഓവറീസ് കുറച്ച് ബൾക്കി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വോളിയൂം കൂടും പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് അതായത് ആൻഡ്രോജൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഡി എച്ച് ഇ എസ് ഡി ഹൈഡ്രോ എപ്പി ആൻഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ല്യൂട്ടനൈസിങ് ഹോമോൺ പോളിസിസ്റ്റിക് ഹോമോൺ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഞങ്ങൾ നോക്കും അതിൽ എൽ എച്ചിൻ്റെ റേഷ്യോ എഫ് എസ് എച്ചിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും പി സി ഒസ് ഉള്ള ആളുകൾ പിന്നെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോണും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലെവൽസ് നോക്കിയിട്ട് കോ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് പി
പിന്നെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പേഷ്യൻ്റിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് മെൻസ്ട്രൽ ഇറെഗുലാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഒ സി പിസ് ബേസിക്കലി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മെൻസസ് റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒബേസിറ്റി ആണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ അതായത് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയറ്റും എക്സസൈസും പ്ലസ് ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റൈസസ് അതായത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ഇവരിലെ പ്രശ്നം സോ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റൈസസ് ലൈക്ക് മെറ്റ്ഫോമിൻ അങ്ങനെയുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് മെറ്റ്ഫോമിൻ ടാബ്ലെറ്റ് പിന്നെ ആക്നെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോമറ്റോളജി കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഹെർസുറ്റിസം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേസറോ വാക്സിങ്ങോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സസൈസും ഡയറ്റും അത് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ലോസും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ സിംറ്റംസിനും കുറവ് വരും അതായത് മെൻസസ് റെഗുലർ ആകും പിന്നെ ഈ ആക്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഹെർസുറ്റിസം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നല്ലോണം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളിൽ ഇഫ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് അവരുടെ ഇഷ്യൂ അതായത് പ്രഗ്നൻസി ആവാനാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അവരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് ഓവുലേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോമോഫിൻ സിട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെട്രോസോൾ ആ ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവരിൽ അണ്ടാ അണ്ടോൽപാദനം ഉണ്ടോ എന്ന് ഫോളിക്കുലർ ട്രാക്കിങ് അതായത് സ്കാനിങ് വഴി നോക്കി അണ്ടോൽപാദനത്തിന് അണ്ട അണ്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാം ഓവുലേഷൻ ഇൻഡക്ഷനിൽ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഡ്രഗ്സ് എന്തെങ്കിലും മെറ്റ്ഫോമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ ഇൻജെക്ഷൻസ് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഓവുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഇനി അഥവാ ഇവരിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ല അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹമില്ല ദ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു റെഗുലറൈസ് മെൻസസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒ സി പിസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മെൻസസ് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവേരിയൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി അണ്ടാശയത്തിലെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ സിസ്റ്റായി കിടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സിസ്റ്റുകളെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേരിയൻ സിൻഡ്രോമിലെ സെർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഓവേരിയൻ ഡ്രില്ലിംഗ് പിന്നെ ബേസിക്കലി മെയിൻ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്രാഷ് ഡയറ്റോ കീറ്റോ ഡയറ്റോ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡയറ്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറ്റ് നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം കാരണം നമ്മൾ ക്രാഷ് ഡയറ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം അത്രയും ടൈം ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കുറയും പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ നോർമൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നോർമൽ ഫുഡിലേക്ക് പോകുമ്പം വാട്ട് എവർ വെയ്റ്റ് യു ഹാവ് ലോസ്റ്റ് അത് മൊത്തമായി ഗെയിൻ ചെയ്യും സോ വാട്ട് എവർ ഡയറ്റ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ലൈഫ് ലോങ് അതുകൊണ്ട് മെയിൻ തിങ് ഇസ് ഹാവ് എ മൈൻഡ് ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് പിന്നെ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ജോലി തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും കഴിയാവുന്നത്ര പരമാവധി നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റാൻ നോക്കണം പിന്നെ സ്മോൾ ഷോർട്ട് മീൽസ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻറ്റർവെൽസ് അതായത് ഒരു നേരം ലാർജ് മീൽ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മീൽസ് കഴിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പി സി ഒ എസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ക്രേവിങ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും കുറേ നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രേവിങ്സ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും ഓവർ ഈറ്റിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ ഇവരിൽ ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അത് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ ലെവൽസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് കൂട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ലോ ആയിട്ട് കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണം ആകുമ്പം അത്രയും നേരം അവർക്ക് ആ ഹങ്കറും ക്രേവിങ്സും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പം ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ ലീൻ മീറ്റ് ഫിഷ്
തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ബി എം ഐ അതൊരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗോൾ കാരണം ബി എം ഐ മോർ ദാൻ തേർട്ടി ഉള്ള ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു ആൻഡ് വെൻ എവർ ദേ റെഡ്യൂസ് ആൻഡ് ബ്രിങ്ക് ഡൗൺ ദിയർ ബി എം ഐ ടു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ എല്ലാ സിംറ്റംസും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളിപ്പം എത്ര മെഡിസിൻസ് കൊടുത്താലും ആ മെഡിസിൻസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവരെ കണ്ടീഷൻ പി സി ഒ എസിലേക്ക് തന്നെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെഡിസിൻസിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ലീപ്പ് പാറ്റേണും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം അതാണ് മെയിനായിട്ട് സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയുന്ന അത്ര ഏർലി ടു ബെഡ് ആൻഡ് ഏർലി ടു റൈസ് എന്നാണ് സ്ലീപ്പ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബിഫോർ ടെൻ തേർട്ടി ലെവനിന് മുന്നേ ഉറങ്ങുകയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ടു സെവനിന് മുന്നേ എഴുന്നേക്കുകയും ചെയ്യുക അതൊരു കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഡു നോട്ട് സ്റ്റേ ടിൽ ലേറ്റ് നൈറ്റ് പിന്നെ ലേറ്റ് മോർണിംഗ് അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പി സി ഒ എസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരമാണ് ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഡോൺ ബി ഡിസ്ഹാർട്ടൻ ക്യൂർ ഇല്ലെങ്കിലും വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ചെക്ക് സോ ഇഫ് എറ്റ് ഓൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സിംറ്റംസോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് വേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഓൾ ദീസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് അണ്ടർ ദ വീഡിയോ